আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড 2023 এ সাধারণ গণিত হতে আসা আট নং প্রশ্নটি সমাধান করব তো তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং যারা এবারে এসএসসি 2024 ব্যাচের শিক্ষার্থী তারা অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ সিকিউ প্রশ্নটির সমাধান মনোযোগ সহকারে দেখবে তো দেখো এখানে বলা হচ্ছে একটি সামন্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20 সেমিটার ও 15 সেমিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য 16 সেমিটার আবার একটি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস 8 সেমিটার এবং ভিতরের ব্যাস 6 সেমিটার এবং পাইপটির উচ্চতা হচ্ছে 10 মিটার 1 সেমিটার কিউব পাইপের লোহার ওজন 7.2 গ্রাম তো এটা হচ্ছে উদ্দীপক ক নং প্রশ্ন বলা হচ্ছে একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির পার্থক্য যদি 25 সেমিটার হয় তাহলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এখান থেকে মূলত শুরু করব তো আমরা জানি একটি বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে টয়েস আর যেখানে আর হচ্ছে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ওই বৃত্তের পরিধি হচ্ছে 2 পাই আর তো আমাদের বলে দিতেছে যে ওই বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের পার্থক্য হচ্ছে 25 সেমিটার তাহলে আমরা প্রশ্নমতে বলতে পারি পরিধি হচ্ছে আমাদের 2 পাই আর এবং ব্যাস হচ্ছে টয়েস আর এবং দুটো পার্থক্য অর্থাৎ বিয়োগফল হচ্ছে 25 সেমিটার তাহলে এখান থেকে আমাদের মূলত এই বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধটি বের করতে হবে অর্থাৎ আমাদের আর এর মানটি বের করতে হবে তাহলে অর আমরা বলতে পারি হচ্ছে এখানে আমরা টয়েস আর কমন নিতে পারতেছি টয়েস আর কমন নিলে আমরা এখানে পাবো পাই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টয়েস আর ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড পাই মাইনাস ওয়ান তাহলে টয়েস আর দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর তো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ কিছু এরে তারা ভাগ করি তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে অতএব আর ইকুয়াল টু দাঁড়াবে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেনকে আমরা টু দ্বারা ভাগ করবো কারণ টু এ পাশে গুণা কাটি ছিল ওই পাশে গেলে ভাগ হবে তো যেটার রেজাল্ট আসে ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি এবং ব্যাসার্ধ যেহেতু বের করতে বলেছে তাহলে এটাই হবে এখানে অ্যান্সার খ নং প্রশ্ন বলা হচ্ছে সামন্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো এখানে খেয়াল করো সামুদ্রিক সম্পর্কে আমাদের যে তথ্য দেওয়া রয়েছে একটি সামন্তরিকে দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং ফিফটিন সেন্টিমিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে সিক্সটিন সেন্টিমিটার তো আমরা ওই সামন্তরিকের অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করব এবিসিডি হচ্ছে আমাদের সেই সামন্তরিক যেটা সন্নিহিত বাহু দুইটি যথাক্রমে ফিফটিন এবং টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তাহলে এবির মান আমরা ধরে নিলাম ফিফটিন সেন্টিমিটার এবং বিসির মান ধরে নিলাম টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তাহলে যেহেতু একই সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান হয় তাহলে এবি ফিফটিন সেন্টিমিটার হলে সিডি হবে ফিফটিন সেন্টিমিটার এবং বিসি যদি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হয় তাহলে এডিও হবে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং আমরা জানি একটা সমুদ্রকে দুইটি কর্ণ থাকে একটা হচ্ছে এসি কর্ণ একটা হচ্ছে বিডি কর্ণ তো এই দুটো কর্ণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিডি কর্ণটি হচ্ছে বৃহত্তর কর্ণ এবং এসি কর্ণটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতর কর্ণ আমাদের এই ক্ষুদ্রতম কর্ণ এসি এর মান দেওয়া রয়েছে যেটা হচ্ছে সিক্সটিন সেন্টিমিটার তো আমরা লিখে নিলাম এসি ইকুয়াল টু সিক্সটিন সেন্টিমিটার তো আমাদের যেটা মূলত করতে হবে আমাদের যে বৃহত্তর যে কর্ণ দেখতে পাচ্ছি এখানে এই তো এটা বিডি এটার মান আমাদের বের করতে হবে তো এই বিডি কর্ণের মান বের করার জন্য আমরা মূলত পিথাগোরাসের যে ফর্মুলা সেটা ব্যবহার করব তো পিথাগোরাসের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা এখানে একটি সমগ্র ত্রিভুজ এঁকে নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি সমগ্র ত্রিভুজ এঁকে নিয়েছি এই সমগ্র ত্রিভুজ থেকে আমরা অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার এই ফর্মুলার সাহায্যে মূলত বিডি এর মানটি বের করবো সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই এই ত্রিভুজ বিডিই এই ত্রিভুজের জন্য আমাদের তাহলে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত সি এর মান এবং ইডি এর মান ইডি হচ্ছে এই সামন্তরিকের উচ্চতা বা হাইট এবং সিই হচ্ছে বর্ধিত বাহুর দৈর্ঘ্য তো আমাদের এই দুটি মূলত বের করতে হবে বের করার পর আমরা বিডি এর মানটি বের করতে পারবো তো ডিই বা যে হাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি সামন্তরিকের সেটা বের করার জন্য আমরা যেটা করব আমরা যদি লক্ষ্য করি ত্রিভুজ এ বি সি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে খেয়াল করো এই ত্রিভুজে দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু জানা ফিফটিন সিক্সটিন এবং টোয়েন্টি তো এই তিন বাহুর দৈর্ঘ্য এখানে মূলত আমাদের জানা রয়েছে তো আমরা যখন একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য জানি তার ক্ষেত্রে বলে আমরা এইভাবে বের করতে পারি যে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এবং এস মাইনাস সি এই ফর্মুলার সাহায্যে যেখানে এস হচ্ছে ওই ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা তো অর্থাৎ এই ত্রিভুজের পরিসীমা হবে এ তিন বাহুর যোগফল যেটা হচ্ছে সিক্সটিন প্লাস ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি এবং তাকে অর্ধেক করলে আমরা পাবো এস এর মান যেটা অর্ধ পরিসীমাকে নির্দেশ
into s minus a तो हमरा बीस के a से भी चिंता कर लाम तो अल ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तक जो ट्वेंटी हमरा बात दी तो अल हमरा बाबो फाइव पॉइंट फाइव into s minus b हमरा इसी के बीच भी चिंता कर लाम तो अल ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तक into s minus c एवं c होता है हमारे आ ए बी जरा मानो चाहे फिफ्टीन ताहले ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव थे कि जो दामन फिफ्टीन बाद दे ताहले हमारे पापु टेन पॉइंट फाइव तो एक ने इगलो शॉवाई के हमारे जो करता हो या गुन करता होगे तो इधर शॉवाई के जो हमारे मल्टीप्लाई करे तो अपन हमारे रिजल्ट पापु एक ना हमारे टेन � तो हम बोलते पारी जी, हम इधर एक शामंदर का हाइट होती है 11.83 और तब एक एर मानो चाहिए 11.83 जो दी एक एर मानो 11.83 हो ता होले डी एर मानो हो 11.83 तो नेटी शामंदर का हाइट एक ना शामंदर का हाइट काजल लगती है एक ना शामंदर का हाइट टी काजल लगती है तो एक ने जो दी हम रा बीडी एर मान बेकुल्ते � किंतु C E A टू कॉम्पोनेंट मान हम रचाएँ ना तो A टू कॉम्पोनेंट मान बेर कर जो ना हम रे खुदरों तो मुझे त्रिभुज देखते बात सी C D E A त्रिभुज हम रचाएँ चलने को A त्रिभुज हम रे देखते बात सी हम रा A त्रिभुज के लॉन्गर मान जाने 11.83 C D एर मान जाने 15 एवं C E एर मान हम रे बेर करते बेर करता होगा हमारे � आ बोरो कॉर्नो बीडी अर्मांटी हो बेर करते बार त्रिभुज सीडी ई होते सीडी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ताहले और सीडी मान हमने देखते हो अच्छे फिफ्टीन ताहले फिफ्टीन स्क्वायर इक्वल टू सी मान हमने जाए ना ताहले टेकेटर में तो रखी दिलाम C square plus D E ये माना हमने देख लाम 11.83 तो इटर माना भी 11.83 whole square तो हले और C E square कुल दार अच्छे 15 square minus 11.83 whole square तो हले और C E square कुल दार अबे जो तो हमारे इटे हिस्से पुरे result अच्छे 85.05 85.05 तो लाते C E एर मान होगे रूट ओवर 85.05 जिधर मानस 9.22 ताहले इक्वल टू होगे 9.22 C E या तो रूप अंश मान पे एकलम 9.22 ताहले हमारे ये बहुत त्रिभुज हमारे लोगों को कर बो जेठ त्रिभुज जेठा B D A त्रिभुज है एक हम त्रिभुज B D E होते हम लोग बोलते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर जैसे बी ई होते हैं हमारे बी सी प्लस सी ई एरमान बी सी एरमान हमारे जैसे ट्वेंटी एवं सी ई एरमान हमारे एक प्लस के बेर कोलम नाइन पॉइंट टू टू ताहिए टे बी ई एरमान दरा पे ट्वेंटी नाइन पॉइंट ट 29.22 होल स्क्वायर प्लस ईडीएर मन हम आगे बेर को रखें ची ईडीएर मन से 11.83 तो हर एक कमरे को निस्क्वायर कर बो 11.83 स्क्वायर तो हर एक हमारे रिजल्ट अच्छे 993.75 तो हर 993.75 तो लोटे बीडीएर मान हो बे इरेक रूट करता हो बे जितना मार्च 31.52 31.52 तो BDC लो हमारे दिल बेहतर कौनो बाउपर कौनो तालेखे ने हमारे दिल आह इटे हो बे हमारे दिल आंसर और तो देखते हैं नेमिटर तो इटे हो बे हमारे दिल देखने आंसर गौनों प्रश्न बोला होते पाइप टी लोहार ओजोन नियन ने करो तो देखने पाइप शंभर के जेतो तो दिया रहे जे एक टी लोहार पाइप पे बाहर तो वन सेंटीमीटर की ऊपर पाइप पे लोहार ओजन सेवेन पॉइंट टू ग्राम इटा हमारे दिया रहे थे तो हमारे लोग पाइप पे लोहार ओजन मोड़ते नहीं नहीं करता होगा तो हमारे प्रथम है ये लोहार ये पाइप पे कौतुक लोहार हो रहे थे शेरा के नहीं नहीं करवो 
তাহলে এখানে দেওয়া আছে যে পাইপের বাইরের ব্যাস হচ্ছে 8 সেমি এবং পাইপের ভিতরের ব্যাস হচ্ছে 6 সেমি এবং পাইপের উচ্চতা দিয়ে রয়েছে 10 মি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের একটা পাইপ ছিল এরকম तो हमारे ये भीतर के बेस्ट दिया रहे थे एवं बाहर के बेस्ट दिया रहे थे बाहर के बेस्ट बोलते हैं समोक्रो पाइप के बेस्ट दिया रहे थे तो हम लोग इसमें बुझते बात करते हैं जो जो दिया हम लोग बाहर बाहर के बेस्ट शापे की जायजन पावो तार शापे की जो दिया भीतर के फापा उंगशेर और तब भीतर के बेस्ट তাহলে অতএব সমগ্র পাইপের আয়তন দাঁড়াবে অর্থাৎ বাইরের ব্যাসের সাপেক্ষে আমাদের সমগ্র পাইপের আয়তন দাঁড়াবে পাই আর স্কয়ার এইচ তো যখন পাই কে পাই এর মতো রাখলাম এবং এখানে আর এর মান হচ্ছে 4 সেমি তাহলে এখানে হবে 4 স্কয়ার ইনটু হাইট দেয়া রয়েছে 10 মি তো যেহেতু আমরা পুরোটাই সেন্টিমিটার হিসাব করতেছি ব্যাস বা ব্যাসার ধকে তাহলে এই 10 মি কে আমরা সেন্টিমিটার নিয়ে যাব তো আমরা জানি 1 মি হচ্ছে 100 সেমি তাহলে 10 মি হবে 10 into 100 centimeter तो जेरा दार आच्छे 1000 centimeter ता लेकिन समग्र पाई पर आतन होबे पाई इंटु 4 square इंटु 100 तो रे बैशार दो होबे 3 centimeter और ताथ बैशार बैश के आम रोड़ दे कोड़ता होबे ता लेकिन ने बाच्छी 3 square पाई इंटु 3 square इंटु हाइट दिया रोचे 1000 ता लोते लोहार आय পাইপের আয়তন থেকে যদি আমরা ভিতর আয়তনটি বাদ দিই তাহলে আমরা ওই পাইপে কতটুকু লোহা রয়েছে সেটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা 1000 পাই কমন নেই তখন এখানে আমাদের দাঁড়াই 4 স্কয়ার যেটা হচ্ছে 16 মাইনাস এখানে পাচ্ছি আমরা 9 এর হচ্ছে সেমিটার কিউ তাহলে ইকুয়াল টু এখানে তাহলে 7000 পাই সেমিটার কিউ তাহলে এতটুকু লোহা রয়েছে আমাদের ওই পাইপে পাইয়ের মান হচ্ছে 3.1416 তো সেটা দ্বারা যদি আমরা 7000 কে গুণ করি আমাদের এখানে রেজাল্ট আসবে 21991.2 এত সেমিটার কিউব বুঝতে পারছো একটা তথ্য দেয়া রয়েছে যেটা হচ্ছে 1 সেমিটার কিউব পাইপের ওজন লোহার ওজন হচ্ছে 7.2 গ্রাম তো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 21991.2 সেমিটার কিউব তাহলে ওই কিক নিয়মের মাধ্যমে আমরা সহজ এটা করব এখন जे 1 सेंटीमीटर क्यूब पाइप रोल वाहर ओजन से 7.2 ग्राम तालो आते हैं एक तो सेंटीमीटर क्यूब पाइप रोल ओजन होते हैं तालो आते हैं अमर डायरेक्ट लिखते सी 21991.2 सेंटीमीटर क्यूब लोहार ओजन होते हैं 7.2 इनटू 21991.2 एक तो ग्राम तालो इक्वल टू इतने जब हम रिश्यूप करें हमारे पापु 158336.64 ग्राम तो इतने जब हम केजी तो नहीं देते चाहे तो हम देर 1000 दर इतने के भाग करता होगा और हमारे जब 1 केजी हो 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी तो लेकिन रिजल्ट आशे 158.337 केजी तो आशा करिए पूरी मित्रे एक गुरुत्वपूर्ण सीक्यू प्रश्न दी तुमने शायद बस तो हम इसे रिप्लाई दर्ज करते हैं तो आज की ये पूर्ण चुनतोई सवाई के आस्था लाओ मालिक